ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുക്ക് വിത്ത് അഞ്ച് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർബത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് സർബത്ത് നിന്നോ സ്ക്വാഷ് നിന്നോ സിറപ്പ് നിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഇത് പുതിനയും അതുപോലെ നാരങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സർബത്ത് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതിനു മുൻപായിട്ട് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിനയും നാരങ്ങയും വേണം അപ്പോൾ പുതിന വേണം നാരങ്ങ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അളവിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളിത് ഇരട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടിക്കോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അളവുകൾ കൂട്ടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പിനും അരക്കപ്പിന് ഇടയിലായിട്ട് പുതിന ഇല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു നാരങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പുതിന മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അത് നമ്മൾ സിറപ്പൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ ചേർക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിന ഇഞ്ചി അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പിന് അരക്കപ്പിന് ഇടയിലായിട്ടാണ് അളവുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പിൽ തന്നെ അളന്നെടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പിനേക്കാൾ മേലെ അളവ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചൂടുകട്ടിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അരച്ചത് മാത്രം നമ്മളിത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക നമുക്കൊരു സിറപ്പ് പോലെ ആവണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതിയാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക നാരങ്ങ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സിറപ്പൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നാരങ്ങ ചേർക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കയ്പ് കയറി വരും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇഞ്ചിയുടെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അരിച്ച് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ നമുക്കൊരു സിറപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണം എന്നാൽ കൈമ ഒട്ടുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു നൂൽപ്പരുവ ഒന്നും ആക്കാൻ നിൽക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള് മതിയാവും ഈ ഒരു അളവിനൊക്കെ കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് സിറപ്പായിട്ട് വരട്ടെ കൈമ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവം ഒട്ടുന്നൊരു പരുവം അല്ലാതെ ഒരു നൂൽ പരുവം ആവരുത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിറപ്പ് ഇതേ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇനി കൈമ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവം അത്രയേ വേണ്ടു വേഗം തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതേ വലിയൊരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രം മതിയാവും അത് പിഴിഞ്ഞതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണമൊക്കെ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അരിച്ച് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ബോട്ടിൽ അത് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യം നേരത്ത് നമുക്ക് സോഡയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ഒഴിച്ച് കലക്കി കുടിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത്
അതിപ്പോൾ ഓരോ ഗ്ലാസിൻ്റെയും അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോഡയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി മധുരം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സോഡ ഒഴിക്കാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സർബത്ത് റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സർബത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കലക്കി കുടിക്കാമല്ലോ നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നാളെ നമ്മൾ കാണിച്ചല്ലോ ഒരു മാംഗോ സ്ക്വാഷിൻ്റെ റെസിപ്പി കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടുള്ള സർബത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണിച്ചല്ലോ അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യം നേരത്തെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴായാലും നമുക്കും കുടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ സർബത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സർബത്ത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറാണ് ആ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുളിർമയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പുതിന ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് നല്ല ഒരു കുളിർമ കിട്ടും പിന്നെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതും വയറിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ